Любому настоящему мужику нужен самый крутой инструмент. Даже если он им не пользуется. Чтоб был. Я, например, уже много лет жидюсь на стрипер. Ну, просто я не настоящий геймер и стример, и не зарабатываю на жизни стрипом на OnlyFans. Но на самом деле стрипер — это не мужчина-стриптизер, это такая херня, которая провода зачищает. Потому что мне их не нужно зачищать километрами, а когда нужно зачистить пару проводков, я совершенно спокойно обхожусь подручными средствами. При этом не закусывая одножильные провода и не вырывая отдельные жилки из многожильных проводов. Не, стрипер, конечно, можно купить и за 500 рублей, но это будет лютое говно. Лютое. Нормальный стрипер стоит нормальных денег. Я не покупаю стрипер, потому что он у меня типа не окупится. Я ж не зарабатываю на жизнь зачищением проводов. Но с другой стороны, каждый раз, когда мне нужно зачистить провод, очень хочется, чтобы этот самый сраный стрипер был. Чтобы чувствовать себя прям таким мужикастым мужиком, а не рукожопым сраным. И тут я в какой-то момент понял, что меня бесит имеющийся у меня мультиметр. Я что-то даже не помню, откуда он у меня взялся. Вроде на ебай покупал очень давно. По крайней мере, в первых видосах на моем канале этот мультиметр уже мелькает, а каналу на секундочку уже 8 лет. Из плюсов он очень дешевый, компактный, с зумером, то есть с сигналом, и у него есть хардварная включалка в виде отдельного слайдера. То есть его можно включить и выключить, при этом не вращая колесо выбора режимов. Собственно говоря, на этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы. Во-первых, у него нет True RMS. И попытка измерить хоть что-нибудь, что работает на базе шим-контроллера, как правило, заканчивается фейлом. Во-вторых, он завирает значение. В-третьих, у него экранчик без подсветки, и показывает он только циферки и все. То есть нету никакой имитации аналоговой шкалы в виде какого-то прогресс-бара или хотя бы стрелочек, показывающих направление изменения значений. То есть уменьшаются они или увеличиваются. Соответственно, здесь только цифры, и когда они начинают быстро прыгать, ты не всегда можешь понять, растут показания или уменьшаются. Кроме того, у него достаточно примитивное исполнение. Скажем, вот этот зумер, а он нужен для того, чтобы прозванивать проводку. Приклеен на двусторонний скотч, приклеен наоборот, и такое ощущение, что он не влезал, и для того, чтобы он поместился в корпус, его просто пальцем смяли, чтобы он поменьше был. Ну, в общем, такое себе исполнение. И самая, сука, главная проблема этого тестера — это питание. Он использует 9-вольтовую батарейку, которая в народе именуется Крона. Учитывая, как часто мне нужен тестер, а я в течение года могу его даже и не достать, эта батарейка хоть и служит достаточно долго, но тем не менее получается так, что тестер постоянно разряжен. И постоянно, блядь, под рукой нет этой ёбаной кроны. Причем какое-то время, несмотря на то, что горит вот этот символ о том, что батарейка разряжена, он все равно работает. Но потом перестает измерять вообще. Проверяется, кстати, очень просто. Переключаешь в режим прозвонки, соединяешь два щупа, и если зумер не звонит, значит а-ля улю. Использовать 9-вольтовый аккумулятор здесь тоже такое себе, потому что, например, у меня нету такой зарядки, которая может заряжать такие аккумуляторы. И поскольку меня тут доебали просто информацией о том, что есть литиевые кроны со встроенной microUSB зарядкой, проблема со всеми вот этими литиевыми аккумуляторами, которые должны заменять обычные батарейки, в том, что у них стоит понижайка, и они достаточно быстро саморазряжаются. То есть, когда ты возьмешь после длительного неиспользования этот самый тестер с такой батарейкой, он все равно будет разряжен. Кроме того, в них, как правило, ниже напряжения, то есть тестер все равно будет показывать, что батарейка разряжена. Хотя некоторые утверждают, что в литиевой батарейке типа крона стоит не понижайка, а наоборот повышайка. Но в любом случае пульсации по питанию для питания измерительных приборов это не айс. Переделывать его на питание от сети, конечно, такое себе. Все-таки удобнее, когда ты не привязан к розетке. Тем более, что эту самую розетку тебе частенько и приходится измерять. То есть электричество в этот момент может быть выключено. Кроме того, есть масса примеров колхозинга, когда 
внутрь вставляют специальную платку для преобразования напряжения и используют какой-нибудь аккумулятор, допустим, от старой Nokia. Но редко когда габариты корпуса тестера позволяют это все там внутри красиво и компактно разместить, а я против любого колхоза. В общем, было принято решение купить нормальный тестер, во-первых, с True RMS, а во-вторых, на нормальных батарейках. Стоят они примерно от 1000 до 2000 рублей. Вообще, конечно, это пиздец. Вместо того, чтобы пойти в какой-нибудь фикс прайс и за 55 рублей купить сраную батарейку, решить сэкономить на батарейке и купить новый тестер за две штуки. Тут есть одно маленькое но. Дело в том, что мне порой бывает очень сложно себя заставить что-либо делать по дому, например. Но если у тебя для какого-то дела есть соответствующий инструмент, то есть тебе придется меньше корячиться, чем если делать это, например, вручную. И кроме того, если этот инструмент тебе нравится, то есть тебе приятно им пользоваться, и ты хочешь его использовать, ну, примерно как хуй, то заставить себя что-либо сделать в этом случае гораздо проще. Потому что ты хотя бы кайф от использования красивого и приятного тебе инструмента получишь. Ну, примерно как от хуя. Ну и в целом 20, 30, 40 долларов за мультиметры, о которых я говорю, это просто сказка. Еще и лет 10-15 назад о подобных тестерах, да еще за такую низкую цену, можно было только мечтать. Ну, в общем-то, как водится, на шопинг я отправился на Алиэкспресс, хотя, в принципе, даже и если покупать в городе, то подобные девайсы, может быть, даже и не намного дороже будут. Но я никуда не торопился, вполне мог подождать несколько недель, пока посылка будет ехать, и еще при этом деньжат сэкономить. Правда, риск получить разъебанную китайской или нашей доблестной почтой посылку есть всегда. Ну, куда уж без него. Подавляющее большинство тестеров, которые считаются народными и годными, сделаны на базе микросхемы DTM 0660. Она считается годной, потому что ее можно перепрошить, задав при этом корректировки под конкретный тестер. Ну то есть для того, чтобы его откалибровать, если китаец с завода поленился это сделать. Погрешности на тестерах есть всегда. Они, как правило, линейные, то есть он врет на одно и то же значение. И если девайс не откалибровать, то тебе придется в уме постоянно держать эти самые погрешности, которые дает твой конкретный экземпляр. Под линейными неточностями я имею в виду постоянное их значение. Ну, например, опытным путем я узнал, что мой вот этот старый тестер всегда высит на пругу на 3 десятых вольта. Соответственно, эти самые микросхемы бывают корпусные и припаянные, Корпусные на колодке, которые можно вытащить, и это, наверное, лучший вариант, а также в виде кляксы. Некоторые беспокоятся, что якобы кляксы от перепадов температуры отпаиваются и отваливаются от платы. Но, во-первых, там внутри обычно силикон, обеспечивающий подвижность контактов. А во-вторых, я не знаю, что надо делать с тестером, чтобы у него, блядь, микросхема в ребол пошла. Ну и разумеется, подобный мультиметр открывает просто безграничные возможности по колхозингу. Самое крутое, что я видел, это когда в мультиметр за 20 баксов добавляют беспроводные интерфейсы связи, чтобы с него данные передавать на комп и фиксировать там измерения. Соответственно, поскольку микросхема везде одна и та же, то функционал у мультиметров примерно одинаковый. Отличается только дизайн, управление и экран. Первое мое требование было как раз к экрану. Мне хотелось, чтобы экран был ебатен. Ну, ебатен. Это такой инверсивный режим отображения, когда цифры светлые, а фон вокруг темный. На мой взгляд, светлое на черном видно лучше, чем черное на светлом. Особенно в случае яркого солнца. Второе мое требование – это чтобы тестер питался от батареек 2А. Потому что уж чего-чего, а эти батарейки всегда под рукой. Я не согласен, что мультик изначально на литиевых аккумуляторах лучше, чем на обычных АА, например. Потому что он, сука, всегда окажется разряженным в нужный момент, и вот просто так поставить в него батарейки не получится. А в случае выхода из строя этого аккумулятора придется что-то где-то бегать, искать, заказывать и так далее, в то время как обычные АА батарейки продаются, ну, сука, везде, даже на почте. Соответственно, на Алике есть целая куча типа брендов, которые делают примерно одно и то же. Ну, например, Zatec, Anenk, b и так далее. 
У них иногда даже модели одинаково называются. ZT-102. Он есть в исполнении ZTEC, а есть в исполнении Бисайда. Соответственно, я потратил какое-то время на сравнение всех этих мультиметров и выяснил, что нужно обращать внимание на Питалова и на экран. Например, у Anenk An8002 и ZTEC ZT-102 питание от двух мизинчиковых аккумуляторов, то есть 3А. Это, конечно, лучше, чем ебаная крона, но все же. А вот, например, Beside ZT-102A. У него ептан экран, но опять 3А батарейки. А вот у Anenk Q1 и экран ептан и Питалова 2А. Это, наверное, лучший вариант питания, потому что, в принципе, всегда можно заменить на аккумуляторы. Правда, если аккумуляторы брать никель-металлгидридные, и девайс не умеет распознавать такое питание, то он все время будет моргать индикатором разряженной батарейки. И не факт, что он при этом еще корректно работать будет. У нас все-таки измерительный прибор, блядь. Кстати говоря, в некоторых фотоаппаратах на этих батарейках есть переключение с батареек на никель-металлгидриды. Это сделано для того, чтобы он не ебал тебе мозги разряженные батареи при полностью заряженном аккумуляторе. Если же поставить литиевые аккумуляторы в форм-факторе 2А с понижайкой, то есть которые выдают 1,5 вольта, но у них еще обычно порт microUSB зарядки встроенный, я делал обзор на такие батарейки, то индикатор разряда батареи внутри девайса не будет работать вообще. То есть девайс будет внезапно отключаться и все. Потому что из-за понижайки у этих аккумуляторов напряжение всегда постоянно, и девайс просто не может распознать, что аккумуляторы разряжены. Это, кстати, характерная болезнь и того вот колхоза, о котором я говорил. То есть, когда Салика покупают повышайку зарядником, ну типа МТ-3608, либо менее прожорливые, и подключают к ней какой-нибудь, я не знаю, аккумулятор от мобильника. В этом случае девайс, который запитан вот по такой схеме, может внезапно выключиться, потому что индикатор разряда на нем при таком питании работать не будет. Наверное, у 9-вольтового питания для мультиметра по сравнению с 3-вольтовым питанием есть какие-то преимущества, но при решении моих задач я их оценить не смогу никогда. Соответственно, был заказан вот этот мультиметр Anenk с ептан экраном и питанием 2А. Реферальную ссылочку на приобретение оставлю внизу в описании. Соответственно, посыл очка прилетела, вот у краножницы, и сейчас будет раскороб очка. Красочная картонная короб очка с мультиметром оказалась помята. И меня это немножечко, сука, обескуражило. Открыв коробочку и начав вытряхивать девайс, первое, что выпало, это какие-то пластмассовые запчасти. Я думал, ну пиздец, приехало месиво вместо мультиметра. Но, к счастью, это оказались части такого пластикового колокольчика, который обычно крепит на всякие шнурки, на мешочках, на толстовках там и так далее, для того, чтобы скрыть вот этот вот узел, на который эта веревочка завязана. Соответственно, это единственное, что разбилось при доставке. Возможно, просто пластик херовый, он тупо раскололся. Соответственно, хер с ним. Мешочек мне этот все равно нафиг не нужен. Соответственно, внутри сам девайс, Небольшая книжечка с инструкцией, термощуп, то есть термопара, и набор щупов. Термопары я еще пока ни разу не пользовался, а щупы очень классные, из такого мягкого и приятного на ощупь материала, с очень мягкими проводами. А на металлических кончиках надеты еще колпачки. То есть эти колпачки можно снять, чтобы получить более длинный щуп, а можно надеть, чтобы контактная часть щупа была поменьше. Не знаю, зачем это надо, но, наверное, это удобно. Кроме того, с обратной стороны, со стороны разъема, тоже есть колпачок, который, в принципе, можно с трудом, но натянуть на острые кончики щупов. Это полезно, когда ты носишь мультиметр в сумке, либо в каком-то чехле, чтобы эти самые щупы не проткнули материал чехла. Например, вот этого комплектного мешочка. Сам девайс, в принципе, небольшой, но он, конечно, побольше и потолще того моего старого мультиметра. Сочетание цветов, как я люблю, черное с красным, и сзади есть еще откидывающаяся подставка, чтобы его поставить под углом на стол, например. Подставка удерживается крышкой батарейного отсека, а чтобы открыть крышку батарейного отсека, нужно открутить один единственный винтик. Там совершенно обычная колодка на две батарейки 2А. Соответственно, вставляем батарейки, закручиваем крышку и подставку обратно и включаем девайс. При включении раздается характерный щелчок какого-то реле.
Соответственно, что касается управления. Оно кнопочное. Кнопки резиновые, примерно такие же, как на большинстве пультов дистанционного управления от телевизора, например. То есть не выдавленные, а просто нарисованы. Это не очень хорошо, потому что рано или поздно эти самые картинки сотрутся. Лучше бы, конечно, если бы надписи были выдавлены. Включается и выключается девайс соответствующей красной кнопкой. Кроме того, если не нажимать никаких кнопок, но при этом даже пользоваться девайсом в каком-то одном режиме, то через некоторое время раздается писк, потом девайс продолжает работать, и через некоторое время раздается повторный писк, после чего происходит автоматическое выключение. Это, конечно, удобно в плане экономии батарей, потому что мой предыдущий вот этот тестер я пару раз забывал выключить, и батарейка там разряжалась достаточно быстро. Тупо потому, что он лежал включенный. Все режимы выбираются кнопками. С одной стороны, это хорошо, потому что когда девайс стоит на столе, то ты можешь взять его и одной рукой переключать какие-то режимы на нем, а второй рукой продолжать держать щуп. Если же режимы переключаются крутилкой, то одной рукой ты ее провернуть, скорее всего, не сможешь. Такой фокус был возможен на старых советских тестерах, потому что они весили тонну, и этого веса было достаточно, чтобы удержать девайс на столе. То есть ты мог одной рукой прокручивать эту крутилку. Современные же легкие пластиковые тестеры приходится одной рукой держать, а другой рукой крутить эту самую крутилку. Это что касается минусов. Но у крутилки есть и плюсы, если она реализована корректно. То есть, когда крутилка переключает только режимы, а сам тестер включается и выключается отдельным слайдером или кнопкой. Потому что бывают такие тестеры, у которых включение тестера тоже происходит крутилкой. Соответственно, если у тебя крутилка выбирает только режимы, а девайс включается отдельной кнопкой, и ты постоянно используешь какой-то один режим, ну, например, прозвонку, или измерение напряжения, то ты можешь просто выставить крутилку в нужное положение и дальше только включать и выключать девайс. Соответственно, если ты пользуешься только каким-то одним режимом, то это, наверное, будет удобнее. Здесь после включения девайс всегда переходит в некий автоматический режим, но меряет он в нем в основном постоянное напряжение. Соответственно, все остальные режимы приходится перебирать кнопками. Мне не очень хочется подробно останавливаться на всех режимах, а также усираться, что этот девайс очень точный, либо наоборот врет, по той простой причине, что у меня для подобного теста тупо нет, во-первых, тестового стенда и прочего оборудования, а во-вторых, мне тупо лень. Поэтому сосредоточимся на моих ощущениях от этого девайса. Ну первое, это, конечно же, ептон экран. Поскольку у него есть подсветка, и она не очень равномерная, в реальности он выглядит чуть хуже, чем на фотках. То есть на вот этих фотках, которые я наснимал, фон выглядит прям черным-черным. Но на самом деле в реальности он чуть-чуть такой белесый, потому что работают светодиоды подсветки. Но при этом все остальные плюсы ептон экрана на лицо, как говорится. Вот прямо на лицо. То есть огромные и легко читаемые цифры, хороший обзор со всех углов и так далее. Остальные особенности нельзя назвать особенностями, потому что примерно так же ведут себя и остальные мультиметры из этой оперы. Ну, например, здесь автоматически бегает точка, разделяющая целые и дробные части, и за ней нужно внимательно следить, потому что в некоторых случаях ты вроде намерил 100 вольт, а это на самом деле 1 вольт и так далее. Но помимо цифровой шкалы здесь есть еще типа аналоговая полоса. Это то, о чем я говорил в начале видео. Она нужна для визуального понимания, растут показания или падают. Потому что в случае изменяющихся измерений, по скачущим цифрам это не всегда можно сразу понять. Соответственно, я хотел было померить тот самый зарядный кейс от наушников, о котором я рассказывал, с целью выяснить 5 там вольт или 4,2, как я говорил. Но как я не изъебывался, у меня не получилось заставить кейс дать на зарядные пины хоть какое-нибудь напряжение без вставленного наушника. Я пытался по-всякому эмулировать его наличие, и магнитики подкладывать, и сам наушник как-то хитрожопо запихивать, и даже пытался подлезть между пином и контактом на наушнике, но у меня это не получилось. В общем, пока для меня осталось загадкой, какое же там напряжение на этом зарядном кейсе. Но я думаю, что оно все-таки 4,2 вольта. Ну ладно, давай какой-нибудь еще покажу лайфхак. Например, как с помощью мультиметра понять, где фазный провод, 
а где нулевой. У некоторых крутых и не очень мультиметров есть отдельный режим для определения фазы, когда ты просто определяешь ее плюсовым, то есть красным щупом. Но я покажу, как определить фазу с помощью абсолютно любого мультиметра, даже самого дешманского, где такой функции нет. Обычно для этого используют индикаторную отвертку. Проблема в том, что индикаторная отвертка не является измерительным прибором. Она является индикатором, поэтому она так и называется. Худший вариант такой отвертки – это, наверное, вот эта китайская, которая на батарейках. Она вообще хуй пойми, что бывает, показывает. А православным вариантом считается самое обычное с неонкой. То есть внутри которой стоит всего лишь лампочка, и на которой нужно пальцем сверху прижимать на соответствующую площадку, чтобы при дотрагивании этой самой отверткой до фазного провода лампочка загорелась. Соответственно, если дотронулся до фазы, лампочка загорелась. Если дотронулся до нуля, то лампочка гореть не должна. Но бывает такое, что эта самая лампочка горит от двух проводов сразу. И от нейтрального, и от фазного. Особенно часто это бывает в освещении. Например, когда ты на люстре пытаешься понять, где какой провод, чтобы выяснить, фазу ли рвет выключатель, например. Дело в том, что в советское, например, время считалось, что в настенный выключатель нужно выводить не фазу, как это было бы правильно, а ноль. То есть такие выключатели разрывали ноль. Просто это считалось более безопасным. Типа, поскольку это нулевой проводник, то сложнее получить от него удар током. Минусом является то, что лампочки постоянно были под фазой, из-за чего быстрее перегорали. А если вкрутить энергосберегающую люминесцентную лампочку или дешевые светодиодные лампочки – где сэкономили на схемотехнике, то если выключатель разрывает ноль и на лампочке постоянно фаза, то она будет мигать по ночам. И тоже достаточно быстро перегорать. И мигать эти самые лампочки будут вне зависимости от того, есть у тебя в выключателе подсвет очка в виде неонки или светодиодика или нет. Соответственно, рвать лучше всего фазу. Но достаточно часто, особенно если не вкручена никакая лампочка в люстру, при попытке выяснить, что же именно разрывает выключатель, прикасаясь к проводам вот этой самой индикаторной отверткой, с удивлением обнаруживаешь, что оказываются оба провода фазные. И это не тот случай, когда в щитке ноль отвалился. Или в розетку включены какие-то девайсы, через которые с фазы на ноль попадает, собственно говоря, эта самая фаза. Нет, здесь все отключено. В некоторых случаях на одном проводе лампочка горит ярче, а на втором в полнокала, но в некоторых случаях она горит одинаково ярко и на том, и на другом проводе. Особенно часто такое бывает в случае проходных выключателей. То есть, когда ставят два переключателя, допустим, в начале коридора и в конце коридора. И при этом любым из этих выключателей можно как включить, так и выключить свет. Более того, одним включить, а другим выключить, и наоборот. Соответственно, реализация этой схемы очень простая. И я никак не могу понять, почему она вызывает столько сложностей и непонимания. Я, наверное, сделаю отдельное видео с объяснением того, как работает проходной выключатель из двух мест. Из трех мест делать не буду, а вот из двух мест, мне кажется, наиболее актуально. Там все очень просто. Но, тем не менее, в один выключатель у тебя входит фаза, и из него выходят два отдельных провода, которые идут в другой выключатель. Помимо этих двух проводов, во второй выключатель приходит еще провод, который идет уже на лампочку. Соответственно, вот эти два провода между выключателями не должны быть связаны между собой, то есть это два отдельных провода. И если ты вот в том первом выключателе, куда приходит фаза, соединяешь ее с одним из этих проводов, то с удивлением обнаруживаешь, что фаза появляется и на втором проводе, который вроде как ни к чему не подключен. На всякий случай можно прозвонить эти два провода, они не звенят. А если их на одном конце соединить между собой, то в этом случае они начинают звонить. Это говорит о том, что провода нигде по дороге между собой не соприкасаются. Прозвон очка на этом чуде, кстати, происходит достаточно медленно. Есть задерж очка. Прозванивать провод нужно обязательно. Потому что долбоебы, которые тебе все это делали, могли как-то неправильно провода скоммутировать в их сраных распаечных коробках. А другие рукожопы, например, которые делали потолок, могли загнать шуруп прямо между этих проводов и, в общем-то, таким образом их замкнуть. Откуда же появляется фаза на втором проводе? 
Ответ очень простой – навод очка. Дело в том, что поскольку эти провода идут рядом, то с одного на другой попадают электромагнитные наводки. Дело в том, что длинный кусок провода, который лежит рядом с фазным, является конденсатором. И отсюда на неподключенном никуда проводе появляются токи. То же самое и с самым обычным выключателем без всяких проходных заморочек. То есть поскольку два провода идут рядом, ну скорее всего там один штроп, внутри какая-нибудь гофра, и внутри этой гофры идет кабель с двумя проводниками. Они рядом и друг на друга влияют. Как правило, этот эффект пропадает, если подключить все-таки выключатель и вкрутить лампочку в люстру. То есть, чтобы появилась хоть какая-нибудь нагрузка. Разумеется, выключатель должен быть разомкнут. То есть, в момент определения фазы лампочка в люстре гореть не должна. В этом случае, как правило, наводки пропадают, особенно если на другом проводе неонка индикаторной отвертки светилась в пол накала или совсем тускло. Вот по этой причине индикаторная отвертка – это такой себе способ определения, где фаза, а где ноль. Хуже этого способа – это только ориентироваться по цветам. Потому что слишком часто на цветовую кодировку проводов забивают хер. Особенно, когда делают освещение, потому что там приходится соединять разные куски проводов в разной последовательности. Собственно говоря, куда более точный способ определить, где же фаза, а где ноль – это как раз с помощью мультиметра. Делается это очень просто. Включаешь напряжение, ну то есть подаешь ток на нужный провод, включаешь мультиметр и переводишь его в режим измерения переменного напряжения. Это важно. Переменного напряжения, то есть вольт, а не переменного тока, то есть ампер. Если дальнейшие операции ты будешь проводить, когда у тебя мультиметр стоит, в режиме измерения ампер, то тебя ебанет током, а мультиметр сгорит. И разберись еще, куда щупы тыкать на твоем мультиметре. Потому что там есть гнездышко для измерения ампер и максимальный ток, который можно через это гнездышко мерить, 10 ампер. Дальше одним щупом прикладываешься к проводу, а второй либо тыкаешь просто в стену, либо прижимаешь к собственному телу. Ну, например, зажав конец щупа пальцем. Соответственно, на том проводнике, где фаза, Напряжение будет больше 100 вольт, а на том проводнике, где 0, напряжение будет ну, где-то меньше 15 вольт. В данном случае у нас на фазе примерно 110-120 вольт, а на нейтральном проводнике где-то около 1 вольта. Да-да, вот здесь та самая точка, которую не всегда можно увидеть, что она переместилась, поскольку она здесь автоматически перемещается. Хотя вроде бы эту бегающую точку можно где-то в настройках отключить. Но мне лень искать, где. В случае же вот тех самых выключателей, когда отсутствует лампочка, то есть нет никакой нагрузки, на фазовом проводнике у нас опять-таки в районе 100 вольт, а на втором проводнике, который идет к лампочке, ну около 50 вольт. Это вот как раз из-за вот этой вот самой наводки. И на проходном выключателе та же самая картина. Там, где приходит фаза 125 вольт, а по второму проводу, который ни к чему не подключен, но идет рядом с тем, 93 вольта. Это та самая навод очка. Но если вкрутить лампочку, желательно самую обычную накаливание, то вот эта проблема с наводкой пропадает, и напряжение падает где-то примерно до 1 вольта, ну максимум до 10. В данном случае и без лампочки. На одном проводе показывает 120 вольт, на втором около 20. Соответственно, вот такой вот мультиметр, Купил я его меньше, чем за 2000 рублей, а если бы не ёптан экран, то можно было бы купить еще дешевле, где-то за тысячу полторы. Некоторые, правда, жалуются на то, что у этого мультиметра подсвет очка запитан напрямую от батарей, и очень яркие белые светодиоды достаточно быстро эти самые батарейки разряжают. Аналогично, по отзывам, функция True RMS нормально меряет где-то до 20 кГц. Соответственно, если тебя он заинтересовал, то ссылочку на приобретение найдешь внизу в описании. Я блог Ютуба. Лайк подпиской Бубенцы.